Saat ini, kita akan mempelajari bagaimana tugas admin dalam Moodle. Banyak yang bisa dilakukan admin dalam Moodle. Yang akan dilakukan dalam tutorial kali ini adalah mengubah identitas portal, mengubah tema, membuat kategori, upload user, dan mengangkat user menjadi course creator. Mari kita coba satu persatu. Kita akan belajar membuat user. Sebagai admin, kita dapat membuat user baru sesuai kebutuhan. Kita dapat membuat user baru satu persatu atau membuat user baru sekaligus dalam jumlah banyak dengan cara upload file. Untuk membuat user baru satu persatu, Mari kita ikuti langkah berikut ini. Yang pertama, klik user, kemudian account, lalu pilih add new user, dan isilah formulir dengan lengkap. Dan kita tulis di sini sebagai contoh username-nya adalah Rinawati. Passwordnya yaitu Rinawati underscore 2013. Emailnya rinawati at gmail.com Dan kita isi satu persatu Sampai lengkap. Jika sudah lengkap, kita klik tombol Upload File. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Dan Rinawati sudah terdaftar sebagai user. Selanjutnya, kita akan membuat user baru dengan upload file. Sebelumnya, kita harus menyiapkan sebuah file text yang dibuat dengan notepad dengan format seperti pada contoh berikut ini. Jika sudah tersedia, kita langsung saja klik user, account, Upload user, maka akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita klik Browse dan pilih file yang akan kita upload. Maka akan muncul preview user baru dan tampilannya seperti ini. Bila penulisan file benar, maka upload user akan berhasil dengan tampilan seperti ini. Selanjutnya, yang kelima adalah mengangkat status user. Di sini, kita akan mencoba mengangkat seorang user ke tingkatan yang lebih tinggi, yaitu sebagai course creator. Caranya adalah, klik user, lalu permissions, kemudian klik assign system rules, kemudian klik yang pada bagian course creator. Kita pilih salah satu user yang ingin kita jadikan course creator. Kemudian klik add, maka user tersebut sekarang statusnya sudah menjadi course creator. Demikian beberapa tugas admin yang penting. Tugas-tugas admin lainnya silahkan dipelajari sendiri 
melalui menu di sebelah kiri.